హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి స్విల్లింగ్ సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఇంటర్పొలేషన్ ఫార్ములా ఫస్ట్ కన్సిడర్ ద డేటా పాయింట్ విత్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్ ఈ సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఇంటర్పొలేషన్కి మనం ఫస్ట్ ఫార్ములా చూద్దాం వై ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై నాట్ ప్లస్ డెల్టా వై నాట్ ప్లస్ డెల్టా వై మైనస్ వన్ బై టూ ఇంటూ పీ ప్లస్ పీ స్క్వేర్ బై టూ ఫ్యాక్టోరియల్ డెల్టా స్క్వేర్ వై మైనస్ వన్ ప్లస్ పీ ఇంటూ పీ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ స్క్వేర్ బై త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ డెల్టా క్యూబ్ వై మైనస్ వన్ ప్లస్ డెల్టా క్యూబ్ వై మైనస్ టూ బై టూ ప్లస్ పీ స్క్వేర్ ఇంటూ పీ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ డెల్టా పవర్ ఫోర్ వై మైనస్ టూ ప్లస్ పీ ఇంటూ పీ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ స్క్వేర్ ఇంటూ పీ స్క్వేర్ మైనస్ టూ స్క్వేర్ బై ఫైవ్ ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ డెల్టా పవర్ ఫైవ్ వై మైనస్ టూ ప్లస్ డెల్టా పవర్ ఫైవ్ వై మైనస్ త్రీ బై టూ ప్లస్ సో ఆన్ వేర్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ నాట్ బై హెచ్ ఇక్కడ మనం ఫార్ములా చూసుకోండి ఫస్ట్ వై నాట్ నెక్స్ట్ ఒక యావరేజ్ వాల్యూ నెక్స్ట్ ఒక టర్మ్ నెక్స్ట్ ఒక యావరేజ్ వాల్యూ నెక్స్ట్ ఒక టర్మ్ యావరేజ్ వాల్యూ టర్మ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ యావరేజ్ వాల్యూ వస్తుంది సో ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకొని వై నాట్ నెక్స్ట్ డెల్టా వై నాట్ కాబట్టి వై నాట్ వై వన్ వై నాట్ వై వన్ బై టూ ఇంటూ పీ ప్లస్ నెక్స్ట్ పీ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ పీ ఇంటూ పీ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ పీ స్క్వేర్ ఇంటూ పీ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ స్క్వేర్ సేమ్ ఇదే అంటే ఫస్ట్ పీ వచ్చింది నెక్స్ట్ పీ ఇంటూ పీ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ స్క్వేర్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఈ పీని హోల్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ సేమ్ ఏంటి పీ ఇంటూ పీ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ స్క్వేర్ ఇంటూ పీ స్క్వేర్ మైనస్ టూ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ దాంట్లో ఏంటి సేమ్ ఇది ఈ పీని హోల్ స్క్వేర్ పీ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ స్క్వేర్ ఇంటూ పీ స్క్వేర్ మైనస్ టూ స్క్వేర్ అలా నెక్స్ట్ ఇది చూసుకోండి డెల్టా స్క్వేర్ వై మైనస్ వన్ నెక్స్ట్ మనకేంటి యావరేజ్ కదా డెల్టా క్యూబ్ వై మైనస్ వన్ ప్లస్ కింద త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది సో డెల్టా పవర్ క్యూబ్ వై మైనస్ వన్ ప్లస్ డెల్టా పవర్ క్యూబ్ వై మైనస్ టూ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ కాబట్టి డెల్టా పవర్ ఫోర్ వై మైనస్ టూ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి డెల్టా పవర్ ఫైవ్ వై మైనస్ టూ ప్లస్ డెల్టా పవర్ ఫైవ్ వై మైనస్ త్రీ ఇలా ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఈ టేబుల్ ఎలా ఉందో చూద్దాం ఫస్ట్ ఎక్స్ వై చూసుకోండి ఎక్స్ మైనస్ త్రీ లైక్ ఇప్పుడు ఎక్స్ నాట్ ఇక్కడ ఉంది సో పైన అన్నీ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ అవుతుంది కింద ఎక్స్ నాట్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ అలా డౌన్ డౌన్వర్డ్స్ పైన ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ అలా సో దీనికి కరస్పాండింగ్ వై వాల్యూస్ ఏంటి ఎక్స్ నాట్కి వై నాట్ ఎక్స్ మైనస్ వన్కి వై మైనస్ వన్ ఎక్స్ మైనస్ టూకి వై మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీకి వై మైనస్ త్రీ అలానే ఎక్స్ వన్కి వై వన్ ఎక్స్ టూకి వై టూ ఎక్స్ నాట్ అంటే మనకి క్వశ్చన్లో ఇస్తారు కదా ఫైన్ చేయమని చెప్పేసి దానికి నియరెస్ట్ టర్మ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు డెల్ ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ సెకండ్ డిఫరెన్స్ థర్డ్ డిఫరెన్స్ ఫోర్త్ డిఫరెన్స్ ఫైవ్ ఫిఫ్త్ డిఫరెన్స్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఎలా చూడండి ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ నార్మల్గా ఎప్పుడు చేసినట్టు టేబుల్స్ వై మైనస్ టూ మైనస్ వై మైనస్ త్రీ డెల్టా వై మైనస్ టూ సేమ్ మళ్ళీ వై వై మైనస్ వన్ మైనస్ వై మైనస్ టూ నెక్స్ట్ ఇలా మీరు మధ్యలో ఇలా పెట్టుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఈ టూ మధ్యలో ఇది ఈ టూ మధ్య లేదు సో పైన టర్మ్ డెల్టా వై మైనస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై మైనస్ టూ వై మైనస్ త్రీ నెక్స్ట్ డెల్టా వై మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై మైనస్ వన్ వై మైనస్ మైనస్ వై మైనస్ టూ నెక్స్ట్ వై నాట్కి వై మై వై మైనస్ వన్ కదా ఈ టూ మధ్యలో కాబట్టి ఫస్ట్ టర్మ్ చూసుకోవాలి కాబట్టి డెల్టా వై మైనస్ వన్ ఈస్కోల్స్ టు వై నాట్ మైనస్ వై మైనస్ వన్ నెక్స్ట్ ఈ టర్మ్ కాబట్టి డెల్టా వై నాట్ ఈస్కోల్స్ టు వై వన్ మైనస్ వై నాట్ నెక్స్ట్ డెల్టా వై వన్ ఈక్వల్స్ టు వై టూ మైనస్ వై వన్ సేమ్ అలానే సెకండ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఇప్పుడు ఎన్ని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి సో చూడండి ఈ టూ మధ్యలో ఒక లైన్ ఈ టూ మధ్యలో ఒక లైన్ ఈ టూ మధ్యలో ఒక లైన్ లైన్ పెట్టుకుంటే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో అప్పర్ టర్మ్ చూసుకోవాలి డెల్టా వై అంటే ఇది సెకండ్ డిఫరెన్షియన్ కాబట్టి ఇక్కడ స్క్వేర్ వస్తుంది డెల్టా స్క్వేర్ వై మైనస్ త్రీ నెక్స్ట్ డెల్టా స్క్వేర్ వై మైనస్ టూ డెల్టా స్క్వేర్ వై మైనస్ వన్ నెక్స్ట్ ఈ టూ మధ్యలో కాబట్టి అప్ అప్పర్ టర్మ్ తీసుకుంటే డెల్టా స్క్వేర్ వై నాట్ మళ్ళీ సేమ్ ఈ టూ టర్మ్స్కి మధ్యలో ఒక లైన్ తీసుకోండి ఇప్పుడు అప్పర్ టర్మ్ చూసుకుంటాం డెల్టా
ఇలా కలుస్తాయి నెక్స్ట్ మళ్ళీ డివైడ్ నెక్స్ట్ ఇలా కలుస్తాయి నెక్స్ట్ ఇలా సో అలా అయితే మీకు ఫార్ములాస్లో డైరెక్ట్గా ఈ వాల్యూస్ అనేది సబ్స్ట్యూట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇది ఇది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒకవేళ మనకి ఇక్కడే అంటే ఇక్కడికి క్లోజ్ అయిపోయింది మన వాల్యూస్ ఇక్కడికి వచ్చినాయి అనుకోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ లైక్ ఇక్కడ డివైడ్ అయినాయి కదా సో ఈ టర్మ్ ఉండాలి ఈ టర్మ్ ఉంటేనే ఫార్ములాలు సబ్స్ట్యూట్ చేయొచ్చు ఒక టర్మ్ ఉండి ఇంకో టర్మ్ లేకపోతే మనం సబ్స్ట్యూట్ చేయలేము సో ఏం చేస్తాం ఈ ఈ లాస్ట్ కాలంని నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తాం తీసేస్తాం ఓన్లీ ఇక్కడ దాకానే ఫార్ములా రాసుకోవాలి ఒకవేళ ఇది లేదు ఓన్లీ ఈ టర్మ్ వరకు ఆగిపోయింది అనుకోండి ఇక్కడ ఒక వాల్యూ వచ్చింది ఇక్కడ టర్మ్ ఇక్కడ వాల్యూ రాలేదు అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ఒక టర్మ్ వచ్చి ఒక టర్మ్ రాకపోతే ఇక్కడ ఏం చేస్తాం ఆ కాలంని తీసేసాం కదా సో ఈ కాలంని తీసేసి ఇక్కడ దాకానే ఫార్ములా రాసుకోవాలి సో అలా ఫస్ట్ ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం యూ సెంట్రల్ ఇంటర్ పొజిషన్ టు ఫైన్ వై ఫోర్ ఎక్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్ ఎక్స్ వై ఎక్స్ వాల్యూస్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ వై వాల్యూస్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ థర్టీ నైన్ త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ టూ ఫార్టీ త్రీ సో ఏంటి ఎక్స్ థర్టీ ఫైవ్ అడుగుతుండే ఎక్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఎక్కడ ఈ టూ అంటే ఇంకా చూడండి సెంట్రల్ సెంట్రల్ ఇంటర్ పొలేషన్ కాబట్టి ఈ ఇది ఎప్పుడైనా కానీ మిడిల్ టర్మ్లోనే ఉంటుంది ఎక్స్ వాల్యూ ఫైన్ చేసే వాల్యూ ఒకవేళ ఈ టూ మధ్యలో ఉందనుకోండి అది ఫార్వర్డ్ ఇది టూ మధ్యలో ఉంటే అది బ్యాక్వర్డ్ అలా సో ఇప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ అంటే ఈ టూ మిడిల్లో ఉంది సో మనం ఎక్స్ వ్యా ఎక్స్ నాట్ వాల్యూ ఇదైనా తీసుకోవచ్చు ఇదైనా తీసుకోవచ్చు సో నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ నాట్ వాల్యూ ఫార్టీ తీసుకుంటాను లెట్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ ఎక్స్ నాట్ ఫార్టీ అని తీసుకోండి థర్టీ అయినా తీసుకోండి మీకు మీకు కరెక్ట్ వాల్యూ వస్తుంది సో ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ దెన్ సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ ఫర్ గివెన్ డేటా టేబుల్ ఏంటి మనం ఫామ్ చేద్దాం సో ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ ఎక్స్ మైనస్ టూ అంటే ఫస్ట్ ఈ టేబుల్ రాసుకోండి ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ కదా ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ అండ్ నెక్స్ట్ వై వాల్యూ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ థర్టీ నైన్ త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ టూ ఫార్టీ త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీనిలో నేను ఎక్స్ నాట్ ఏమనుకుంటున్నా ఫార్టీ అనుకుంటున్నా కదా ఫార్టీ అనుకోవచ్చు థర్టీ అనుకోవచ్చు నేను ఫార్టీ అనుకున్నాను సో ఎక్స్ నాట్ ఫార్టీ కింద ఎక్స్ వన్ పైన అని మైనస్ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ టూ అలా సో మైనస్ వన్ మైనస్ టూ నెక్స్ట్ దీని కరస్పాండింగ్ ఇది వై నాట్ ఇది వై మైనస్ వన్ ఇది వై మైనస్ టూ ఇది వై వన్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఏం చేయాలి ఫస్ట్ టూ మధ్యలో ఇలా లైన్ పెట్టుకోండి లైన్ పెట్టుకున్న తర్వాత అప్పర్ టర్మ్ డిఫరెన్షియేషన్ కాబట్టి డెల్టా వై మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ వై వన్ మైనస్ వై మైనస్ టూ కదా ఏంటి ఫోర్ థర్టీ నైన్ మైనస్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ మైనస్ సెవెన్ త్రీ నెక్స్ట్ ఫో త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ నెక్స్ట్ ఫోర్ టూ ఫార్టీ త్రీ మైనస్ త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ మైనస్ వన్ నాట్ త్రీ నెక్స్ట్ సేమ్ సెకండ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటి ఫస్ట్ టైమ్ వస్తుంది డెల్టా స్క్వేర్ వై మైనస్ టూ నెక్స్ట్ డెల్టా స్క్వేర్ వై మైనస్ వన్ సో ఫస్ట్ ఈ టర్మ్కి చూద్దాం ఏంటి ఆ లోవర్ టర్మ్ మైనస్ అప్పర్ టర్మ్ కదా మైనస్ నైంటీ త్రీ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ సెవెంటీ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ట్వంటీ నెక్స్ట్ మైనస్ వన్ నాట్ త్రీ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ నైంటీ త్రీ మైనస్ టెన్ నెక్స్ట్ ఓన్లీ ఇప్పుడు మనకి టూ ఏ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓన్లీ వన్ టర్మ్ వస్తుంది అది థర్డ్ డిఫరెన్షియేషన్లో ఏంటి డెల్టా క్యూబ్ ఏం వస్తుంది డెల్టా క్యూబ్ వై అప్పర్ టర్మ్ కదా వై మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లోవర్ టర్మ్ మైనస్ అప్పర్ టర్మ్ మైనస్ టెన్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ వచ్చింది సో ఇక్కడికి స్టాప్ అయింది ఇక్కడ స్టాప్ అయినప్పుడు నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా సెంట్రల్ ఎలా వాల్యూస్ వస్తాయి సో ఫస్ట్ వై నాట్ దగ్గరకు వచ్చాం వై నాట్ నుంచి ఫస్ట్ డివైడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ కలుస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ డివైడ్ అవుతుంది డివైడ్ అయింది డివైడ్ అయినాక ఇక్కడ నీకు ఏమైనా వాల్యూ ఉందా ఇక్కడ ఏం వాల్యూ లేదు సో ఏం చేస్తున్నాం మనం ఈ వాల్యూ లేదు కాబట్టి అప్పర్ వాల్యూ కూడా మనం తీసుకోవద్దు సో ఈ టర్మ్ మొత్తం తీసుకో ఓన్లీ ఇక్కడ దాకానే ఫార్ములా ఎక్కడ దాకా డెల్టా స్క్వేర్ వై మైనస్ వన్ వరకే ఫార్ములా రాసుకోవాలి ఫస్ట్ ఫార్ములా చూద్దాం గ్యూ ఫస్ట్ పీ వాల్యూ చేద్దాం గివెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు క్వశ్చన్లో ఎక్స్ ఏమి ఇచ్చాడు థర్టీ ఫైవ్ ఇచ్చాడు ఎక్స్ నాట్ మనం ఫార్టీ తీసుకున్నాం సో పీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఏంటి ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ నాట్ బై హెచ్ కదా ఎక్స్ వాల్యూ ఏంటి థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ ఫార్టీ బై టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ జీరో పా
కానీ మనం ఈ టర్మ్ని అవాయిడ్ చేసాం కదా ఇంతకుముందు అందులో ఎందుకంటే దాని కింద టర్మ్ లేదు కాబట్టి మనం ఆ కాలంనే అవాయిడ్ చేసాం కాబట్టి ఈ వాల్యూ మనం రాసుకోలేం సో ఇక్కడికి ఇది రాదు కాబట్టి ఇది ఇక్కడికి తీసేస్తాం ఓన్లీ దాని ముందు టర్మ్స్ రాసుకొని దానికి వాల్యూస్ అనేది సాల్వ్ చేస్తాం ఒకవేళ మనకు ఇంతకుముందుకు లాస్ట్ కాలంలో టూ వాల్యూస్ వచ్చాయనుకోండి అప్పుడు ఇక్కడ దాకా ఫార్ములా తీసుకోవాలి ఇది అండ్ ఈ టర్మ్ కూడా ఎందుకంటే క్యూబ్ క్యూబ్ వచ్చిన తర్వాత టూ వాల్యూస్ వస్తే నెక్స్ట్ వన్ వాల్యూ పక్క వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ దాకా తీసుకోవాలి అప్పుడు సో ఇక్కడ దాకా ఇప్పుడైతే ఫార్ములా ఈ ఫార్ములాలో వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం సో వై ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏంటి త్రీ థర్టీ ఫైవ్ వై నాట్ వాల్యూ త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ ప్లస్ పీ వాల్యూ మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ డెల్టా వై నాట్ వాల్యూ మైనస్ వన్ నాట్ త్రీ మైనస్ వై డెల్టా వై మైనస్ వన్ వాల్యూ మైనస్ నైన్ త్రీ బై టూ ప్లస్ పీ స్క్వేర్ వాల్యూ మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ బై టూ ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ టూ డెల్టా స్క్వేర్ వై మైనస్ వన్ వాల్యూ మైనస్ టెన్ సో ఇది క్యాల్సులో సబ్స్ట్యూట్ చేయండి క్యాల్సులో చేయండి ఆన్సర్ ఏంటి త్రీ నైంటీ త్రీ పాయింట్ సెవెంటీ ఫైవ్ వస్తుంది సో ఇది సెంట్రల్ డిఫరెన్షియేషన్ డిఫరెన్స్ ఇంటర్పొలేషన్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి థ్యాంక్